¿Qué tal, bocheros? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a un video más de Escarabajo Grande. Hace unos días subí un video de la reparación que le hicimos al sistema de limpia parabrisas de mi bocho para que quede funcional, pero me faltaba un pequeño detalle que es la manguera del chisguetero. Eh, anduve buscando la manguera aquí en Veracruz, pero no la encontré. Si tú sabes dónde la puedo conseguir, te agradecería que me comentaras dónde pudiera conseguirla aquí en Veracruz. Ahorita hice una reparación o conseguí una manguera de manera provisional porque necesito estar haciendo la limpieza de mi parabrisas porque como lo mencioné en el video, hay un gato que viene, me hace sus maldades y me orina constantemente el parabrisas. Entonces requiero estarlo limpiando cada que voy a utilizar el carro porque pues no podemos estar con el parabrisas sucio. Entonces, pues para manera de ahorita salir de la bronca, conseguí esta manguera que es una manguera de pecera. Pero esta manguera es más delgadita que el tamaño que requerimos yo medí y el pivote que sale del motorcito del limpia parabrisas es de 6 milímetros esta pieza es como de 4 y medio 5 milímetros entonces queda un poco justa ahora qué hice para poder hacer que la manguera entrara en las piezas del sistema de limpia parabrisas pues bueno fue lo siguiente utilicé mi pistola de calor para darle un poquito de calor así como hicimos que entraran las gomas de los faros hacemos que el material se ablande y podamos meterlo más fácilmente aquí en este caso lo que hicimos fue ablandarlo para que entre igual en el motor y la verdad es que quedó muy bien vamos a ver cómo quedó el trabajo en el bocho okay, ahí se puede ver cómo ya está la manguera en el pivotito del motor de limpia parabrisas lo llevé por aquí por toda esta parte de aquí y llegó hasta la parte de ahí arriba del chisguetero. Ahí está metido en su lugar. Igual en ese punto queda muy, muy chica la manguera. Entonces hicimos lo mismo. Aplicamos un poco de calor. Solamente es un poco, no esa que se derrita. Es nada más un poco para que se afloje o sea maleable el material. Y nos permita meterlo, pues, a por, algo, por así decirlo, a la fuerza. Y pues ya el sistema quedó operativo al 100%. Ahorita todavía me falta cambiar las plumas porque eh, le puse plumas tipo banana, pero estas plumas no me gustaron porque sí limpia bien en lo que es en la parte exterior y la parte interior de la, del limpia parabrisas de la pluma, pero en esta parte no se limpia, que de hecho se alcanza a ver, esta parte está limpia y esta parte de aquí está sucia. Y esta parte de acá también está limpia. Entonces tengo que cambiar todavía las plumas. Pero pues vámonos poco a poco. Y ahorita lo que voy a hacer es voy a abrir el switch. Y voy a activar el sistema. Ahí, ahí está. Y ya, ya entró en funcionamiento. Me falta todavía ajustar un poquito ahí. Ahorita lo vamos a hacer para que vean cómo se ajusta el, la dirección en la que el chisguetero va a trabajar. Para ajustar el chisguetero vamos a ocupar una aguja. Y lo vamos a meter en los hoyitos por donde sale el agua. Y lo vamos a redireccionar hacia el punto en el que queremos que apunte o que termine de tirar el agua. Yo en mi caso lo voy a dejar eh, pues prácticamente al centro. Porque uno está apuntando más o menos por aquí arriba. Y el otro apunta hasta acá arriba. ¿Sale? Entonces tengo que ajustar los dos. Vamos a hacer el movimiento. Ok, entonces vamos a meter la aguja. Y vamos a redireccionarlo un poco. ¿Vale? Ahí ya está. Y le voy a dar que se haga tantito hacia mi izquierda y hacia abajo. Y el del otro lado, como está muy hacia arriba, apunta bien, creo que en la dirección, pero apunta muy arriba. Entonces voy a apuntarlo hacia abajo. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer la prueba. Y vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a activar el chisguetero. Ahora requiero que apunte un poquito más a la izquierda y hacia arriba y el de acá ella apunta bien. Me falta también poner esa pluma, pero digo, vamos poco a poco. Vamos a ajustar todavía el otro. Aquí nos faltó que era un poquito más hacia arriba. Aplicar un poquito más hacia arriba y a ver qué. ¿Qué tal queda ahorita? Ahora volvemos a activar el sistema. Y ahora quedó muy arriba. Vamos a bajarlo un poco. Es mucho. O sea, con tantito que lo moví, 
se movió mucho. Entonces, vamos otra vez. Ahí está. Y pues vamos de nuevo a hacer la prueba. Ahí está. Yo creo que ahí ya quedó bien. Todavía lo podría mover un poquito más a la izquierda. Pero no, yo creo que ahí está bien. Y pues bueno, eso es lo que les quería mostrar. No creo necesario mostrarles los demás que, lo demás que me falta por hacer para que ya el sistema de limpia parabrisas quede al 100%. Y pues con esto me despido. Eh, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Y con esto terminamos un video más de Escarabajo Garage. Espero que esta información les sea de utilidad. Y recuerden que pueden apoyar al canal compartiendo este y todos los videos del canal con sus amigos en sus redes sociales. Dejándonos un like y dejándonos algún comentario en la parte de los comentarios. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo videos nuevos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.